Melalui buku ini, saya telah berupaya menjelaskan kepada Anda Injil Yesus Kristus berdasarkan firman Tuhan dan berdasarkan pergumulan-pergumulan saya pribadi dengan pengajaran yang salah saat saya masih bertumbuh dalam Tuhan. Saya telah memaparkan kepada Anda bahwa berada di bawah dispensasi kasih karunia, Tuhan tidak akan menghakimi dan tidak akan menghukum anak-anaknya sendiri dengan penyakit, wabah, atau malapetaka karena karya Yesus yang sempurna di kayu salib. Ia tidak akan pernah murka kepada Anda atau menghardik Anda, bahkan saat anda gagal. Jadi, jangan lupa pada klausa utama perjanjian baru yang mengatakan bahwa dosa dan pelanggaran Anda tidak lagi diingatnya. Banyak orang percaya pada masa kini kalah karena mereka tidak mengenal Tuhan perjanjian baru kasih karunia. Saya percaya dengan segenap hati saya bahwa karena Anda telah turut bersama saya dalam perjalanan yang luar biasa kayak maus ini dan mengalami secara langsung mulai dari Musa sampai Nabi-Nabi semua hal tentang Yesus Kristus dan karyanya yang sempurna. Hati Anda akan berkobar-kobar oleh kasih Yesus yang yang melimpah kepada Anda, yang benar-benar menempatkan kembali mujizat ke dalam kasih karunia. Kini, Tuhan sedang memberkati diri Anda dengan kasih karunianya, kemurahannya yang tidak layak diterima, tidak diupayakan, dan bukan karena jasa Anda. Dalam setiap bidang kehidupan Anda, berhentilah berusaha melayakan diri, dan mengupayakan sendiri penerimaan Anda di hadapan Tuhan dengan upaya Anda sendiri. Itu hanya membuat sia-sia kasih karunia, dan meniadakan pengaruh salib dalam hidup Anda. Sahabatku, Yesus telah menyelesaikan karya itu. Percayalah dengan segenap hati Anda, bahwa bukan tentang apa yang Anda butuhkan hari ini, melainkan tentang apa yang telah dilakukan dan dicapai demi Anda. Saudaraku yang terkasih, saya telah menyampaikan kepada Anda Injil Yesus Kristus, dan sedang memenuhi misi yang diberikan Tuhan kepada saya pada tahun 1997 untuk memberitakan kasih karunia Tuhan secara radikal, supaya kehidupan Anda diubahkan secara radikal. Saya tahu bahwa jika Anda telah mempercayai kabar baik tentang anugerahnya ini, hidup Anda akan mulai berubah secara radikal, bersama orang percaya yang jumlahnya tidak terhitung, yang kehidupannya telah dipengaruhi oleh revolusi Injil. Saya berdoa, kiranya buku ini dapat membantu Anda mendobrak dan meruntuhkan benteng-benteng kontroversi yang didirikan musuh di sekitar pengajaran kasih karunia Tuhan dan anugerah kebenaran, sehingga Anda dapat menerima bukan hanya kasih karunia, melainkan kasih karunia yang berkelimpahan, dan bukan hanya menerima kebenaran, melainkan anugerah kebenaran, dan mulai berkuasa dalam hidup. Mulailah berkuasa atas dosa, atas penyakit, penghukuman, masalah Keuangan dan atas kutuk hukum Taurat melalui satu-satunya Yesus Kristus. Semua yang telah saya sampaikan kepada Anda akan berhasil paling efektif dan penuh kuasa dalam lingkungan gereja lokal. Setiap kebenaran adalah untuk kebaikan yang lebih besar lagi bagi tubuh Kristus dan seharusnya tidak mengakibatkan Anda menjadi suatu hukum sendiri. Saudaraku yang terkasih, saya ingin Anda menikmati perlindungan dari gereja di mana Anda ada tanggung jawab dan sikap penundukan diri. Di sinilah berkat-berkat kita secara luar biasa Biasa dilipat gandakan, saya berterima kasih kepada Anda karena Anda turut serta bersama saya melakukan perjalanan ini dan memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan lebih banyak dan lebih jauh tentang Yesus kepada Anda. Anda telah menjadi rekan seperjalanan saya yang menyenangkan. Ada baiknya kita melakukannya lagi pada kesempatan lain. Sementara itu, saya menantikan kabar dari Anda tentang bagaimana kasih karunia Tuhan kita Yesus telah menjamah dan mempengaruhi kehidupan Anda dengan kasih karunianya yang luar biasa. Ini semua adalah tentang Yesus dan dan karyanya yang sempurna. Anda ditakdirkan untuk berkuasa melalui dia. Inilah rahasia keberhasilan, keutuhan, dan kehidupan penuh kemenangan tanpa susah payah.